Hola medievales, hoy os voy a enseñar cómo con unas cerillas y unos pocos de palillos de dientes podemos fabricar una puerta abatible que abre y cierra para hacer que tus maquetas sean 2.0 Si quieres ver cómo se hace y cómo implementarla en tu maqueta pues sigue viendo el vídeo, que seguramente te resulte interesante Vente conmigo Bueno, como he dicho en la introducción, hoy os voy a enseñar cómo hacer esta puertecita para hacer tus maquetas. Es una puerta que abre y cierra y está hecha con palillos de cerillas, aunque también puedes usar palos de helado, palillos de dientes y en definitiva cualquier cosa de maderita que tengas por ahí. Se puede abrir desde fuera y se puede abrir desde dentro, ¿veis? Esto va genial. Lo primero que vamos a hacer es hacer la puerta, lo que será el tamaño de nuestra puerta. Yo para eso me gusta, me gusta mucho hacerlo con cerillas porque le da como si fueran tablones de madera cuando son en diminuto pues parece que está hecho con tablones de madera así que es como lo voy a hacer. Un truco muy sencillo para pegar los listoncillos pues es el siguiente un poquito de cinta de carrocero y una vez que estén alineados los pegas Voy a echarle cola y vamos a continuar. Aplico un poquito de cola aquí en la mesa y ahora voy a pegar las varillas. Una a una las pego. Ahora con estas maderitas que son con las que siempre hago las vigas, vamos a usarlas para hacer la parte de abajo y la parte de arriba. Bueno, esto va a ser la base. Aquí eran unas columnas así. Así que me interesa tener esta medida, que es la que voy a marcar aquí. Y de esta me voy a hacer dos. Esto van a ir aquí una y otra así. Y ahora aquí le voy a marcar como a 2 milímetros aproximadamente lo que será el eje. Voy a abrirle una pequeña perforación con una mini broca por aquí. Ahora vais a ver cómo lo hago. Se trata de hacerle un mini surco, aunque también lo podéis perforar entero, como en este caso, porque no va a pasar nada. ¿Veis? Ahí el agujerito. Esto va a ser luego la parte donde haga el eje. Esto tiene que ir enfrentado uno con otro y será el eje. Ahora vais a ver de qué, a qué me refiero. Voy a lijar todas las piezas un poquito, voy a aderezarlo y ahí, continúo ahora. Ya están las piezas lijadas. Bueno, más que lijadas, le, le hago cardado un poquito con un punzón, así. Para que penetre en forma de embudo. Estas son la base y la parte de arriba de lo que será el marco de la puerta y ahora voy a cortar el tamaño deseado voy a darle 4 centímetros de alto y estos tres que trae de ancho y ahora sin quitarlo de aquí lo voy a cortar voy a por la segueta y lo corto Ahora le vamos a pegar lo que será el eje, que serán las piezas o el eje que entre aquí. En este caso, para eso, le vamos a poner un palillo de dientes, porque es así con forma redonda y esto es lo que va a entrar aquí y va a hacer que gire. Ya hemos hecho el eje, le hemos pegado el palillo de dientes aquí y esto es el mecanismo que ya os decía. Aquí entra, este va por aquí. ¿Veis? Entonces se os quedará algo similar cuando ya esté hecho a esto, ¿veis? La puerta ya la decoráis pues como os guste más. A mí me gusta mucho hacerlo con estos alambres. Es un alambre recubierto en papel. Entonces esto a mí me sirve para hacerle 
lo que es la, la traviesa de la puerta. Aquí lo podréis ver mejor. Entonces hace dos funciones. Unifica todos los palillos para que se queden mejor pegados y le da un toque decorativo muy chulo. Esto es simplemente pegarlo ahí. Así que echamos un poquito de cola. No hace falta mucha cola, con un poquito va bien. Yo lo que hago lo cruzo así por el, por el eje para que se quede todo más firme. Así que lo voy a pegar todo esto, le voy a poner un, un tirador aquí para que quede más bonito y continuamos. Bien, medievales, como os dije antes, he pintado todas las piezas ya, las he barnizado simplemente y mirad que, que van cogiendo tono. Ahora lo que vamos a hacer con la puertecita, con sus dos ejes, como he dicho antes, los dos palitos con su, con su hueco para, para que haga el eje aquí, pues lo vamos a pegar simplemente. Metemos aquí, sin apretar mucho, metemos aquí. vamos a pegar el marco, un poquito de cola y a pegar, y este lado de aquí a su sitio también, intentar dejarle un poquito de margen para que luego no se presione la puerta y pueda abrir y cerrar correctamente. Mientras seca pues os explico, esto lo podéis usar como otro tipo de mecanismo, por ejemplo, veis, así, pues si fuera un marco lo hacéis más grande y puede ser pues una pequeña rampa. Puede ser la compuerta de un carruaje, por ejemplo. En fin, que esto, estos mecanismos se pueden servir para muchas otras cosas, aparte de para hacer puertas. Por supuesto, ventanas. También tengo un vídeo de cómo hacer las ventanas y las puertas, ya lo dije antes. Aquí arriba os lo dejo en, en las tarjetas y en la descripción del vídeo también lo dejaré, por si queréis aprender otra forma de hacer ventanas. Y ahora os voy a enseñar cómo ponerlas en la maqueta. Espero a que seque y ahora continuamos. Hola de nuevo, ya estoy por aquí otra vez. La puerta ya ha secado y ahora le voy a quitar el excedente de aquí. La puerta ya está lista. Abre, cierra, abre, cierra perfectamente. ¿Veis? Y ahora la vamos a poner en nuestra maqueta. Vamos a suponer que esta es la pared de nuestra maqueta, ya puede ser cartón, la bandeja de la carne y de la fruta, que hemos hecho muchas cosas con ella, o cartón pluma. Ponemos en la ubicación que queramos, la marcamos en nuestra maqueta y vamos a cortar o a marcar. Sacamos la pieza, encajamos, mirad, ¿veis? Ya tenemos la puerta de abre y cierra <ríe> encajada en nuestra maqueta. ¿Qué os parece? ¿Os mola? Voy a hacer lo mismo con el polespan de la bandeja de carne y con el cartón, ¿de acuerdo? Según qué tipo de maqueta hagáis, os vendrá bien usar cartón o usar otro tipo de materiales. Pero lo mejor, con lo que mejor se trabaja es con el cartón pluma. Como variante podemos usar esto, si no tenéis cartón pluma no queréis gastar dinero, o podéis usarlo en el polespan. Bueno, al ser un cartón muy fino no tengo mucho espacio donde atornillarla, pero lo puedo centrar. Y ya tengo aquí puesta también mi puerta que abre y cierro. ¿Se está molando? Venga, vamos a por la última parte. Continuamos. La centro donde la quiero ubicar. Y ahora corto. La encajo ahí. La pongo donde más me guste, si más al filo, más adentro, como quiera. Y os recuerdo que también se puede hacer el barniz casero. Que también tenéis un vídeo en el canal. Y también tendríais pintura gratis. Pues puerta también terminada. Trabajo finalizado. ¿Eh? Puerta terminada. Trabajo acabado. Le hacéis la escala que más os convenga, más grande, más pequeña. Recordad que también podemos hacerlo con ventanas. Y bueno, y os voy a enseñar más o menos cómo quedaría en vuestra maqueta. Aquí tengo una que hice hace tiempo. Abre por aquí. En este caso solo abre hacia adentro porque le puse aquí un tope, pero queda muy guapa. Le da un toque a la maqueta muy chulo. Y mirad, también hice un mecanismo para la ventana. ¿Qué os parece? ¿Os ha gustado este vídeo de hoy? Bueno, es una cosa muy sencilla, pero que le va a dar un toque muy chulo a tu maqueta. Pues esto es todo por el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. 
dejéis vuestro comentario, un fuerte abrazo, un gran like y si no te has suscrito al canal, pues aquí abajito pulsas, activas la campanita y estamos en contacto. Fuerte abrazo medievales. Te recuerdo que puedes suscribirte pulsando en el icono de aquí o también puedes ver unos vídeos relacionados con esta temática en estos enlaces que te dejo aquí al lado. Muchas gracias por ver el vídeo y hasta pronto.